హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు నరే రేడియో ఇది ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు వెల్కమ్ టు హాలో విజయవాడ అనంత ఆత్మీయుల శబ్ద తెరంగణికి స్వాగతం సుస్వాగతం చెప్తోంది మీ ఆర్తే శోభ బాగున్నారండి అందరు బాగున్నారా బాగుంటారండి అందరూ ఎంత హ్యాపీగా ఉండాలని నేను ప్రతిరోజు ఇలాగే కోరుకుంటూ ఉంటా మరి ఈ రోజు మన షోలో ఒక నాటిక ప్లే అవుతుందండి నాటిక వచ్చేసి మీరు విన్న తర్వాత మాత్రమే మీకు కాల్స్ చేయండి ఎందుకంటే వినాలి కదా విని మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి ఇప్పుడైతే ఫోన్ నెంబర్లు చెప్పేస్తాను ఒకసారి నోట్ చేసేసుకోండి ఇండియా నుంచి చేసే ఆత్మీయులు అయితే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యుఎస్ఏ నుంచి చేసే ఆత్మీయులు అయితే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యూకే నుంచి చేసే ఆత్మీయులు అయితే డబల్ వన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఉందండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ త్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ స్కై పడి కూడా ఉంది తెలుగునారే రేడియో ఇంకెందుకండి ఆలస్యం వెంటనే తెలుగునారే రేడియో ట్యూన్ చేయండి మంచి మంచి షోస్ వింటూ మీ యొక్క చక్కటి అభిప్రాయాలు మాతో షేర్ చేసుకోండి మరైతే ఇప్పుడు మనకి నాటికి వచ్చేస్తుంది నాటిక ఏంటో తెలుసా విమాన ప్రయాణం నాటిక రచన నిర్వహణ ఆర్జే శోభారాణి ఇందలి పాత్రధారులు ఆర్జే శోభారాణి నల్లమిల్లి వెంకటరెడ్డి బాసిన నళ్ళి కుమారి జల్సా జాని ఇది తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో సమర్పణ వినండి విమాన ప్రయాణం నాటిక రచన నిర్వహణ ఆర్జే శోభారాణి సుమతి సుమతి ఎక్కడున్నావు వినిపించట్లేదా ఏమిటండి ఆ గావ కేకలు వంట గదిలోనే కదా నేను ఉన్నది ఏదో కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నట్టు అలా అరుస్తారు ఎందుకు అరవటం కాదు సుమతి ఇక్కడ ఈ డస్క్ లో ఒక ప్యాకెట్ పెట్టాను అది కనిపించట్లేదు నువ్వేమైనా చూసావా అని అడుగుతున్నాను మీ డస్క్ లో ఉన్న వస్తువులు నేను తీయడమే అమ్మో ఇంకేమైనా ఉందా నన్ను పచ్చలు వంటతో చిత్త కొట్టరు అవును మరి నిన్ను నేను ప్రతి విషయానికి ఇంస పెడుతున్నట్లు మాట్లాడుతున్నావు నీకేం తక్కువ చేశాను ఆహా అసలు నీకేం లోటు చేశానని ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నీకేం చేయలేదు చెప్పు సంక్రాంతి పండుగకు నీ రెండు చేతులకు నాలుగు బంగారు గదులు చేయించలేదు అవును మరి నలభై సంవత్సరాల నాడు చేయించారు ఇక చాలే నీతో మాట్లాడుతుంటే ఇలాగే ఏవేవో అంటుంటావు ఇంతకీ నా డస్క్ లో ఉన్న ప్యాకెట్ ఏమైనా చూసావా అవును కానీ ఇందాక నుంచి ప్యాకెట్ ప్యాకెట్ అంటున్నారు ఇంతకి ఆ ప్యాకెట్ లో ఏమున్నాయండి బంగారం గానే ఉందాయండి అంతకన్నా విలువైందే ఉన్నదే తల్లి నీ గని దొరికితే ఇవ్వు తల్లి అయ్యో నామతి మండ నిన్న మీరేవో పుస్తకాలు సర్దుతుంటే ఇదిగో ఈ సోఫా దగ్గర ఈ ప్యాకెట్ పడి ఉందండి సరేలే అది ఏంటో చూద్దాం అనుకునే లోపు మన పక్కింటి పంకజం వచ్చిందండి మాటల్లో పడి మర్చిపోయాను ఇదేనేమో చూడండి ఏది ఇటివ్వు ఇదే అమ్మయ్య ప్రాణం లేచి వచ్చినంత పని అయింది ఇదేం చూద్దామండి అంత సందర్భపడిపోతున్నారు నీకంతా వేలకాలంగానే ఉంటది ఈ బొమ్మకు చరిత్ర ఉంది తెలుసా ఏమిటి ఆ బొమ్మకు చరిత్ర ఉందా అసలు ఈ వంశమే చరిత్ర కదండి సుమతి ఇక ఆపు మా చిన్నప్పుడు మా నాన్న నాకు పేరంటాళ్ళమ్మ తిరునాలకు తీసుకుని పే తీసుకుని వెళ్ళి మంచు ఆరు బయట నులక మంచం పై పడుకున్నప్పుడు ఆకాశంలో విమానం రయ్యమంటూ వెళ్ళేవి అప్పుడు నాన్నని నాన్న అంత చిన్న పక్షి లాంటి బొమ్మలు మనుషులు ఎలా పడతారు అది గాలి ఎలా తిరుగుతుంది అని ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేసి మా నాన్నని విసిగించేవాడిని అప్పుడు మీ నాన్నగారు మిమ్మల్ని విమానం ఎక్కించారా ఏంటి మాట పూర్తి కాకుండా అలా మధ్యలో దూరతావేందుకు చెప్పేది విను సరే చెప్పండి నిజంగా నువ్వు అన్నట్లే మా నాన్నని నాన్న నన్ను విమానం ఎక్కించవా అని అడిగాను కాదు కాదు అప్పుడు మా నాన్న ఏమన్నారంటే 
పెద్ద చదువు చదువుకుని గొప్పవాడు అయితే నువ్వు విమానాన్ని ఎక్కొచ్చరా అంటూ నన్ను బుజ్జగించేవారు సరిపోయింది సంబరం ఎంతకీ ఈ బొమ్మ యొక్క చారిత్రక విషయాలు ఏమిటో నీకంతా వెటకారంగా ఉంది సోమతి మా ఊరి తిరునాళ్ళలో ఈ విమాన బొమ్మ కనపడింది ఆ బొమ్మని కొన్నారు పుట్టిన చూస్తున్నానని నాన్న నాకు ఆ బొమ్మ కొనిపెట్టాడు ఇది చూస్తూ ఇది ఇస్తూ ఆయన నాతో ఏమన్నారో తెలుసా సుమతి చెప్పండి నాకేం తెలుస్తుంది చెప్పండి వింటాను ఒరే సుధా నువ్వు ఎప్పటికైనా గొప్పవాడివై విమానంలో తిరగలరా ఈ విమానం బొమ్మ నా గుర్తుగా నీ దగ్గర ఎల్లప్పుడూ దాచిపెట్టుకో అంటూ ఈ బొమ్మ కొనిచ్చి మహానుభావుడు తిరిగిరాని లోకాలకు పుష్పక విమానంలో చేరుకుని ఉంటాడు అంటే ఏమిటే సుమతి నువ్వనేది నేను కూడా పుష్పక విమానం ఎక్కి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలనా ఏంటి నీ ఉద్దేశం అయ్యో అయ్యో అవేం మాట్లాడి నా మాంగల్యం చల్లగా పది కాలాలు పచ్చగా ఉండాలి అమ్మా తనక దుర్గమ్మ తల్లి ఈ అపరాచప్ మాటలు మన్నించి నా పసుపు కుంకాలు నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండేలా దీవించు తల్లి అవును తల్లి దీవించు బాగా దీవించు సరేగానండి మీ విమానం కదా ఇంకా పూర్తిగా లేదు చెప్పండి ఇంతకి విమానం ఎప్పుడైనా ఎక్కారా ఎక్కేం లేవే ఒకసారి మా నాన్న నన్ను ఎగ్జిబిషన్కి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బొమ్మ విమానం లోపల లోపల తిరుగుతుంది ఒరే సుధా ఇదిగోర టిక్కెట్ విమానం ఎక్కి తిరిగిరారా మీ నాన్న దగ్గర నిజంగా విమానం ఎక్కించే స్తోమత లేదురా అంటూ మా నాన్న కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవటం ఇప్పటికీ మర్చిపోలేని సుమతి ఎందుకండి బాధపడతారు మన పిల్లలు అమ్మాయి సంజన అబ్బాయి సంజయ్ ఉన్నారు కదండి వాళ్ళు బాగా చదువుతారు ఎప్పుడు క్లాస్ ఫస్ట్ తోనే వస్తారు అమ్మాయి ఏమో ఇంజనీరింగ్ అబ్బాయి ఏమో ఎంసీఏ చదువుతున్నారు వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చి స్టేట్స్ లో సెటిల్ అయ్యారు అనుకోండి మీ చిరకాల కోరిక వాళ్ళు తీరుస్తారులేండి బాధపడకండి అంతేనంటావా సుమతి చల్లని మాట నీ నోటితో అన్నావు అదే నిజమైతే అంతకన్నా అదృష్టం ఇంకేముంటుంది అవునండి పదండి చాలా టైం అయింది భోజనం చేద్దరు కానీ పిల్లలు కూడా కాలేజ్ నుంచి వచ్చే టైం అయింది సరే పద పిల్లలు కూడా వచ్చాక కలిసి భోజనం చేద్దాం మేమొచ్చేసాం మేమొచ్చేసాం హాయ్ డాడీ హాయ్ మామ్ రండరా రండి కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని రండి భోజనం వడ్డిస్తాను నాన్న మా కాలేజీలో గత వారం రోజుల నుంచి జాబ్ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నాయి ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో నాకు జాబ్ కన్ఫామ్ అయింది నాన్న అది చాలా పెద్ద కంపెనీ ఇంటర్నేషనల్ లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్న కంపెనీ అదృష్టం బాగుంటే స్టేట్ లో జాబ్ కి పంపిస్తారు నాన్న నిజంగానా సంజయ్ పోనీ లేరా నువ్వు స్టేట్స్ కి వెళ్తే మీ నాన్న విమానం ఎక్కాలనే కోరిక నెరవేర్చిన వాడు అవుతావు నాన్న నిజమేనా సంజయ్ నువ్వు అంటున్నది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాన్న నా శ్రమకు తగ్గ ఫలితం దక్కిందిరా నీకు అభినందనలు నాన్న ఆగండి ఆగండి అభినందనలు అన్ని సంజయ్కేనా కొన్ని సంజన కూడా ఉంచండి ఈ రోజు మా ఉమెన్స్ కాలేజీలో కూడా ఇంటర్వ్యూలు జరిగాయి నేను కూడా ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయ్యాను నాకు కూడా జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయింది నా బంగారు తల్లి నా బంగారు తల్లి జాబ్ నీకు రాకపోతే ఇంకెవరికి వస్తుందమ్మా మీరిద్దరూ కవల పిల్లలుగా పుట్టినందున ఇద్దరు ఒకే రకంగా ఫలితాన్ని సాధిస్తున్నారు చిన్ననాటి నుంచి నేను గమనిస్తున్నాను మీ నాన్న ఆశలు ఆశయం తీర్చడానికే మీరు పుట్టారు రా రండి మీ ఇద్దరికి దిష్టి తీస్తాను ఎంత మంది కళ్ళు మీ మీద పడ్డాయో తిరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి ఇంటి వాళ్ళ దిష్టి మీది వాళ్ళ దిష్టి అనమ్మండమ్మా నాన్న విన్నారా నాన్న మీ ఆశలు ఆశయాలు నేను నెరవేర్చలేకపోయాను కానీ మీ ఆశలు ఆశయాలు నావిగా భావించి పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేశాను ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రయోజకులై మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించారు వాళ్ళకి నీ ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి నాన్న ఆ పిల్లలు ఇటు రండర్రా తాతయ్య ఫోటోకి నమస్కరించి తాతయ్య ఆశీర్వాదం తీసుకోండి
కాలేజ్ టైం అవుతుంది ఇంకా రెడీ అయ్యారా లేదా నేనైతే మీ లంచ్ బాక్స్ రెడీ చేసేసాను ఆ రెడీ అయ్యానమ్మా షూస్ వేసుకుంటున్నాను అయిపోయింది ఇదిగా వచ్చేస్తున్నానమ్మా నాది కూడా అయిపోయిందమ్మా నేను కూడా రెడీనే మా ఇద్దరికి లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇద్దరం ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవుతామమ్మా నువ్వేం కంగారు పడబాక బాయమ్మా వెళ్ళొస్తాము సుమతి సుమతి ఎక్కడున్నావు ఆ వస్తున్నా ఏమిటండి అలా కంగారు కంగారుగా ఉన్నారేంటి ఏమీ లేదు సుమతి పిల్లలది రిజల్ట్స్ వచ్చాయంట నా ఫ్రెండ్ సుబ్బారా చెప్పాడు ఇదిగో న్యూస్ పేపర్ కూడా ఇచ్చాడు వాళ్ళ అబ్బాయి పరిచి తప్పడని బాధపడ్డాడు సుమతి అయ్యో మీరేం కంగారు పడకండి మన పిల్లలు బాగా చదువుతారు మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటారని నా నమ్మకం వాళ్ళ పరీక్ష నంబర్ అడగటం మర్చిపోయాను నీకేమైనా తెలుసా సుమతి అయ్యో నాకు కూడా తెలీదండి నెంబర్ జాగ్రత్త చేయాలనే ఆలోచన నా మట్టి పొరకు రాలేదండి పిల్లలిద్దరికి ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉన్నాయి ఆ పరీక్ష ఏదో పాస్ అయిపోతే వాళ్ళ జీవితాలు సెటిల్ అయిపోతాయి అదే నా బాధ సుమతి మీరేం బాధపడకండి అంత మంచి జరుగుతుంది అంత మీరు అనుకున్నట్టే అవుతుందండి ముందు మీరిద్దరు మా ఇద్దరిని ఆశీర్వదించండి మేమిద్దరం స్టేట్ ఫస్ట్ లో పాస్ అయ్యాం చిరంజీవ చిరంజీవ మీరిద్దరూ జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నత పదవులు అధిరోహించాలని దీవిస్తున్నాను లేకండి నేను కూడా దీవించాలి చిరంజీవ చిరంజీవ మీరిద్దరూ జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నత పదవులు అధిరోహించాలని దీవిస్తున్నాను నాన్న మీకు ఇంకొక విషయం మీకు ఇంకొక సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటో తెలుసా ఏంట్రా అది చెప్పు సంజయ్ నాకు పోస్టింగ్ యుఎస్ లో ఇచ్చారు వీసా పేపరేషన్ అక్కడ అకామిడేషన్ అంతా కంపెనీ చూసుకుంటుంది నిజమా సంజయ్ మీ నాన్న చిరకాలు మరి తేలినట్లేక ఆగండి ఆగండి నన్ను ఎవరు పట్టించుకోరా ఏంటి నాకు కూడా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఎక్కడో తెలుసా ఎక్కడ ఇచ్చారే చెప్పవే సంజన వెయిట్ 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 లండన్ లో ఇచ్చారమ్మా పోస్టింగ్ నాన్నగారు మీ ఆశలకు ఊతం అవుతాను మీ ఆశలకు ఊపిరిని అవుతాను నాన్నగారు నాకు రత్నాలు లాంటి బిడ్డలు ఇచ్చాడు ఆ దేవుడు మీ ప్రయాణం ఎప్పుడు మా ఇద్దరి ప్రయాణం రెండు రోజుల తాడాతో వెళ్తాం నాన్న ఇక మీ ముచ్చట్లాపి భోజనానికి రండి రేపు అసలే శ్రావణ శుక్రవారం త్వరగా నిద్ర లేచి పూజా కార్యక్రమాలన్నీ ముగించాలి రండి వచ్చి భోజనం చేసి పెందల కడే పడుకోండి నువ్వు వడ్డించోయ్ మేము వచ్చేస్తాం వారం రోజుల తర్వాత ఏమండి ఏమండి ఈ రోజు ఇంకా నిద్ర లేవలేదు ఏంటండి పిల్లలు యుఎస్ నుంచి ఫోన్ చేశారు లేవండి వీడియో కాల్ చేశారు చూడండి ఏంటి పిల్లలు ఫోన్ చేశారా ఏది ఇటు పిల్లలు ఫోన్ అనగానే మీ నిద్ర అంతా మటుమాయం అయిపోయింది కదూ ఇదిగోండి మీ ఫోన్ లో అబ్బాయి లైన్ లో ఉన్నాడు అమ్మాయి నా ఫోన్ లో లైన్ లో ఉంది మాట్లాడండి నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను రా నువ్వెలా ఉన్నావు బాగున్నా నాన్న మేము వెళ్ళి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది కదా మీకు అమ్మకి ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేశాను మీరు విమానం ఎక్కాలనే కోరిక తీరబోతుంది నాన్న ప్రయాణానికి సిద్ధమవ్వండి చాలా సంతోషం రా తప్పకుండా వస్తాము అమ్మా మీరు యుఎస్ వెళ్తే సంజయ్ దగ్గర కొద్ది రోజులు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ నా దగ్గర కొద్ది రోజులు ఉంటారు అందుకని లగేజీ అంతా కూడా జాగ్రత్తగా సర్దుకోండి అమ్మా నీకు నాన్నకి కావలసిన మందులు ఇతర వస్తువులు అన్ని మర్చిపోకుండా సర్దుకోండి సరేనమ్మా వింటున్నావా అలాగేనమ్మా మీకు ఇష్టమైన పచ్చళ్ళు పొడులు సున్నుండలు జంతికలు అరిసి అన్ని చేసుకుని తీసుకొస్తాను సరేనా అబ్బా నువ్వు చెప్తుంటే ఇప్పుడే నోరు ఊరుతుందమ్మా నాకు అమ్మ అమ్మ త్వరగా వచ్చేయండి అమ్మా నువ్వు చేసే సున్నుండలు అరిసెలు నాకు చాలా ఇష్టం ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అని ఆశగుందమ్మా సరేలమ్మా ఉంటాను బాయమ్మా సుమతి సుమతి లగేజీ అంతా సర్దేశావా 
బయట క్యాబ్ రెడీగా ఉంది కదా ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళాలి కదా వస్తుందండి ఇంటికి తాళం వేసి పంకజానికి ఇల్లు కాస్త జాగ్రత్తగా చూస్తుండ మంచి వస్తాను సరే త్వరగా రా బాబు డ్రైవర్ ఈ లగేజ్ అంతా డిక్కేలు సర్దునాయన త్వరగా ఎక్కు సుమతి పద పద అదిగో సుమతి ఎయిర్పోర్ట్ కి వచ్చేసింది దిగు దిగు ఏమండి విమానం ఎంత బాగుందో కదండి అమ్మో ఎంత పెద్దది ఋతు దృశ్యం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఏంటండి ఈ విమానం ఇలా అడ్డదిట్టంగా వెళ్తుంది మనం పడిపోయేలా ఉన్నా నాకు భయం వస్తుంది అమ్మా అయ్యో ఏమండి ఏమండి ప్రాణాలతో ఉన్నాం ఏది మన ఫోన్లు ఇవిగో ఇక్కడ పడి ఉన్నాయి అయ్యో సిగ్నల్స్ కూడా లేవే ఎక్కడ చూసిన అంత అడవిలా ఉందండి మనల్ని ఎవరు కాపాడుతున్నారండి విమానం అంతా కాలిపోయింది దాని చకలాలన్నీ చెల్ల చెదురయ్యాయి అక్కడ ఏదో నీటి తాగు కనపడుతుంది వెళ్ళి నీళ్లు తాగుదాం పద సుమతి సిగ్నల్స్ లేవు సరి కదా ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయిందండి ఎవరికైనా ఫోన్ చేద్దామన్నా ఆ అవకాశం కూడా లేకుండా పోయింది ఆకలిగా ఉంది అసలు అటు చూడండి ఆకాశం చాలా కిందగా వస్తుంది హెలికాప్టర్ ఇద్దరం కలిసి గట్టిగా అరుద్దాము కాపాడండి కాపాడండి గత పది రోజుల నుంచి విమాన ప్రమాద స్థల కోసం వెతుకుతున్నాము విమానం నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ కొంత వరకు చూపించి కట్ అయిపోయాయి ఈ ప్రాంతం అయ్యి ఉండవచ్చు అని భూమికి దగ్గరగా కిందగా వెతుకుతుంటే మీరు కనిపించారు మీ ఇద్దరే సురక్షితంగా ఉన్నారా మిగిలిన వారు ఏమయ్యారు మేము విమానం ప్రమాదానికి గురయ్యాక కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి నా భార్య నేను ప్రాణాలతో బయటపడ్డాం మిగిలిన వారు ఎవరు ప్రాణాలతో లేరు సార్ సరే మీరు ఎక్కండి మిమ్మల్ని మీ వాళ్ళ దగ్గర చేరుస్తాము వద్దు సార్ మా సొంత ఊరికి మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళండి విమానం ఎక్కాలనే ఆశ పూర్తిగా పోయిందండి ఈ ప్రమాదమే నాలో ఆశను చంపేసింది ఏమండి మీ ఫోన్ మోగుతుంది చూడండి నీ ఫోన్ కూడా మోగుతుంది చూడు సుమతి ఇంకెవరు పిల్లలే చేసి ఉంటారండి అవును నిజమే నాకు అబ్బాయి సంజయ్ చేశాడు నాకు అమ్మాయి సంజన చేసింది అమ్మా ఏంటమ్మా సంజయ్ దగ్గరికి వెళ్తారనుకుంటే మళ్ళీ మన ఊరు తిరిగి వచ్చేసారేంటమ్మా లేదమ్మా మీ నాన్నగారికి విమాన ప్రమాదం చూసి యుఎస్ రావాలని గాని మళ్ళీ విమానం ఎక్కాలని గాని కోరిక లేకుండా పోయిందమ్మా నాన్న ఎలా ఉన్నారు మీరు విమానంలో యుఎస్ రావాలని కోరిక తీరకుండానే వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు కదా నాన్న నాకు చాలా బాధగా ఉంది లేదురా సంజయ్ నాకు ఇక రావాలనిపించట్లేదు ఎప్పుడైనా వస్తే మీరే మమ్మల్ని చూడడానికి ఇందే రండిరా ఎప్పుడో ఏమిటి నాన్న వచ్చే వారమే నేను సంజన కలిసి ఇండియా వచ్చేస్తాము మేము వెళ్ళి నాలుగు సంవత్సరాలు దాటింది నాన్న ఇద్దరం బాగానే సంపాదించాము మన ఊరిలో ఏదైనా పొలం కొని వ్యవసాయం చేద్దామని నేను సంజన నిర్ణయించుకున్నాం నాన్న ఈ వయసులో మిమ్మల్ని అమ్మను ఇలా ఒంటరిగా వదిలేయటం న్యాయం కాదనిపించింది ఆశకు అంతం లేదు నాన్న ఎంత సంపాదించినా ఇంకా కావాలని అనిపిస్తుంది అందుకే నేను సంజన కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం ఇదే నాన్న అవునమ్మా అవును మిమ్మల్ని వదిలేసి మా సుఖాన్ని మేము చూసుకోలేమమ్మా అందుకే కొంత సంపాదించాం కదమ్మా చాలా అనిపించింది మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టలేని ఈ సంపాదనకి ఎందుకమ్మా అందరూ కలిసి ఒకే చోట ఉంటే ఆ ఆనందం ఎన్ని కోట్ల సంపాదనలో వస్తుంది చెప్పమ్మా ఇక చాలమ్మా ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు మేము మీ ప్రేమను కోల్పోయాము ఇంకా మీ ప్రేమాభిమానాలని మేము కోల్పోలేమమ్మా తెలివిదాట్లుగాని ఉంటే కష్టపెడితే మన మాతృభూమిలో కూడా సిర్లు పంట పండించుకు పండించుకోవచ్చు కదమ్మా అందుకే మేము తిరిగి మళ్ళీ మన ఊరికి వచ్చేస్తున్నాం మళ్ళీ మన ఇంట పిల్లల సందళ్ళతో ఇల్లు కలకలాడుతుంది చూసావా సుమతి అవునండి ఇదిగోండి ఇక నాకు ఈ బొమ్మతో పని లేదు సుమతి 
నా పిల్లలే నాకు కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చిపెట్టారు వాళ్ళ తెలివి తేటలతో శక్తి యుక్తులతో మన ఊరిలో పంటలు సరిగా పండని మరుభూముల్లో అధునాతన పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టి బంగారు పంటలు పండించి బంగారు భూమిగా తయారు చేశారు ప్రధానమంత్రి చేతుల మీదుగా బంగారు భూమి అవార్డు కూడా అందుకున్నారు ఒక తండ్రిగా నాకు ఇంకేం కావాలి సొంతి అంతేగా అంతేగా మీలాంటి అమ్మ నాన్నలకి ఈ సందేశం అంకితం మాలాంటి పిల్లలందరికి కూడా ఈ సందేశం అంకితం జై హింద్ మీరింత వరకు విమాన ప్రయాణం నాటిక విన్నారు రచన నిర్వహణ ఆర్జ శోభారాణి సమర్పణ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇందలి పాత్రలు పాత్రధారులు సుమతి శ్రీమతి బాసిన నళ్ళి కుమారి సుధాకర్ శ్రీ నలమిలి వెంకటరెడ్డి సంజన శ్రీమతి ఆర్జే శోభారాణి సంజయ్ నూతన పరిచయం జల్సా జానీ మరి ఆత్మీయులు మీరు ఇంతవరకు నాటిక విన్నారు కదండి మరి ఈ నాటిక మీకు ఎలా అనిపించింది మీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా నచ్చితే మీకు ఏ అంశాలు నచ్చాయి ఇవన్నీ కూలంకషంగా చర్చించడానికి మీరు వెంటనే మాకు ఫోన్ చేయండి మీ ఫోన్ కాల్ కాల్స్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకేనా మరి ఆత్మీయులందరూ కూడా వినేసే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను మరి జాని గారు మీరు మనకి ఒక మొబైల్ ఆత్మీయులు వచ్చేసారు మాట్లాడేసిన తర్వాత మనం మాట్లాడుకున్నాం మొబైల్ కాల్ ఎవరండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి మొబైల్ ఆత్మీయులు ఎవరు హలో హలో రామలక్ష్మి గారు వెల్కమ్ అండి హలో బాగుంది విమానం ప్రయాణం మీరు రాయడం సరైన పాత్రలు ఎన్నుకోవడంలోనే ఉంటుంది రాయడంలో ఉండడు నాటకాన్ని వక్తి కట్టించేందుకు సరైన పాత్రలు ఎన్నుకున్నారు చాలా బాగా రక్తి కట్టించారు ఇద్దరు నల్లి గారు అవచ్చు రెడ్డి గారు చాలా బాగా చేశారు అది అసలు కోరిక అనేది బలమైంది ఉంటే అది సాధిస్తగలం అని బొమ్మ కావచ్చు అది బొమ్మ అని అనుకో అనుకోవట్లా మనం దాంతో మనం వ్యవహరిస్తున్నాం ఆ ఆశయంలో ఆ బొమ్మ ఆశయం ఆ పిల్లల్ని అంత ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్ళింది ఆశయం గొప్ప అది ఒక నిర్వచనం తీసుకొచ్చి చాలా బాగా చేయించారు చాలా బాగా నచ్చింది నాకు వాళ్ళు నల్లి గారికి రెడ్డి గారికి అందరికి కూడా చెప్తున్నాం బాగా చేశారు జానీ కూడా బాగా వాయిస్ బాగుంది ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే ఒక ఆశయం పెట్టుకోవాలి అని ఒక అది బొమ్మ రూపేనా అని ఒక పెన్ను అవ్వచ్చు ఈ పెన్ను ఎన్ని పరీక్షలు ఉన్నట్టు వెళ్ళచ్చు అని ఒక ఆశయం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అది నెరవేరుతుంది తప్పకుండా మరి రచన ఎలా ఉందండి మీకు ఈ రచన ఎలా అనిపించింది ఇంకా ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేయాలా మార్పులు అసలు పెట్టి పిల్లలు ఒక ఒక ఉన్నతికి వెళ్ళినాక వెనక మన జన్మభూమికి వచ్చి జన్మభూమిని బాగా ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లాన్న ఆశయం వాళ్ళకి వస్తే మన ఇండియానే అభిగా అంత అవుతుంది అది చాలా బాగా చెప్పారండి బాగా గమనించారు అందులో ఉన్న నీతిని లాస్ట్ లో అందుకే పెట్టామండి ఇది అమ్మ నాన్నలకు అంకితం అని అన్నాను అలాగే మరి ఇది ఈనాటి ఈనాటి పిల్లలకు కూడా ఇది అంకితం అని చెప్పాము అందుకనే అందుకే బాగుంది పెట్టి వాళ్ళు కొంత సమయం అయిపోయినాక వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చేదాకా ఉండకుండా వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నతి అవకాశం ఏ దూరాలు అయినాక వాళ్ళు అక్కడ వదిలేసి వాళ్ళ ఆశయాలు తీర్చుకోవచ్చు రామలక్ష్మి గారు చక్కని అభిప్రాయం వెలిపించినందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అండి చాలా సంతోషం చాలా బాగా వివరించారు ఇప్పుడు మీ పాత్ర 
ఇప్పుడు మీ పాత్ర నేను తీసుకుంటున్నా ఆగండి ఆగండి నన్ను ఎవరు పట్టించుకోరేంటి అని అందరికి మరోసారి శుభాకాంక్షలు ఈ ప్రయాణంలో మంచిగా సక్సెస్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చి మన మరు మన జన్మ భూమిలో మనకు అన్ని అందించడానికి మంచి మంచి పంటలు వేసి మమ్మల్ని అందరికి ఆనందపరిచేందుకు మీ అందరికి మరోసారి శుభాకాంక్షలు వెల్కమ్ వెల్కమ్ నేను మార్చిలో విమానం ప్రయాణం ఉంది ఎల్మంటారు వద్దండి చెప్పండి అన్ని ఎస్తో పోర్లు పెట్టుకున్నారేటి ఏంటనండి ఏంట నిజమేనండి అలా అనుకోకుండా వచ్చేసి నీ వచ్చిన వారు కూడా ఎస్ వారే అవునా కానీ మంచి ప్రశ్న వేసారు సుశీల్ గారు నేను ఇప్పుడు ఆలోచించలేదు నిజంగా గ్రేట్ ఎస్ మీద బాగా గుర్తించారు నిజమేనండి అన్ని అనుకోకుండా ఎందుకో ఎస్ మీద వచ్చేసి నీ పేర్లు అట్లాగా ధన్యవాదాలు ముందు రైటర్ కే చెప్పాలి తర్వాత ముందుగా మా జానీకి చెప్తాను జానీతో ఎప్పుడు నేను మాట్లాడలేదు చెప్పండి చాలా బాగా చేశారు నరిని నరిని కుమార్ ఎలాగో జీవించేస్తారు కానీ తెలుసా రెండు జళ్ళు వేసుకొని సంగతులు వేసుకొని స్కూల్ కాలేజ్ నాకు కూడా జాని చిన్న నా పిల్లోళ్ళలాగే అనిపించాడు వాయస్ వింటుంటే కాదండి మా మా మమ్మీ తెచ్చిన సున్నుండలు అరిసెలు తినద్దా ఏంటి చెప్పండి అందుకే నేను లంగా వండితో రెండు జళ్ళు వేసుకుని బుక్స్ పట్టుకుని సోబాకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఊహించాను నాటుకు అవుతున్నంత సేపు ఏమంటే దిష్టి బాగా తీసానా దిష్టి ఎందుకో తెలియలేదు రెడ్డి గారు భలే చేశారు విమానం బొమ్మ ఆయనకి వదలకండి ఇవ్వండి ఎప్పుడు విమానం బొమ్మని మాత్రం ఇవ్వాలి ఈసారి కదా నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత రచన వరది నల్లి గారు అండ్ శోభ గారు నేనని వెంకటరెడ్డి గారు అమ్మగా మాట్లాడేసిన బాణిలో మాట్లాడారు కూతురుగా మాట్లాడాల్సిన బాణిలో మాట్లాడారు బాగుంది ఎందుకంటే జాని గారు కూడా ఝాన్సీ లాగా మాట్లాడతారు జాని లాగా మాట్లాడతారు కదా అలాగే మీకు కూడా కాదండి నల్లి కుమారి నా పేరండి అంటే ఇద్దరు వయసు దగ్గర ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అంతే నేను అందుకని అంటా అనుకుంటున్నా ఇద్దరు కొంచెం ఒకేలాగా ఉంది ఇక్కడ అయితే ఒకేలాగా నేను లాస్ట్ పేర్లు చెప్పేటప్పుడు కూడా విన్నాను విన్న తర్వాత నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నా అట్లా 
అయితే నాకు నేను చిన్నప్పుడు అప్పట్లో రేడియోలో మన గవర్నమెంట్ రేడియోలో ఇన్నప్పుడు ఇలాంటిది స్టోరీలు వచ్చాయి అనమాట కరల ఖజానా అని చెప్పి అద్భుతమైన ఇట్లాంటి అది వచ్చాయి ఆదివారం రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి అట్లా ఏ నాటికి వచ్చినా రేడియో చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అనమాట రేడియోలో కూడా చేశాను నేను కూడా తెలుసు మన వాళ్ళందరికి తెలుసు వినే వాళ్ళందరికి కూడా అయితే మీకు మళ్ళీ రేడియో అన్ని గుర్తు చేసాం అనమాట మా నాటికి ద్వారా చాలా బాగుంది మన గురువు గారు వెంకటరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా అద్భుతంగా తండ్రి పాత్రలు ఆయన వదిలిపోయారు ఒరే రర్రా రండి రా అని చెప్పి ఆయన చెప్పే విధానం అనేది మన మనసు కత్తుకుందండి ఎందుకంటే ఒక ఇంట్లో మన ఫాదర్ ఏ విధంగా పిలుస్తారో అందులో జీవించారు ఆయన దాంట్లో చాలా సంతోషం అండి ధన్యవాదాలండి ఓకే ఓకే ఎక్కడ సార్ మీరు ఉండేది మాది మాచవరం అండి కోనసీమ జిల్లా రాయవరం మండలం అండి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అండి అయితే ఈ దెబ్బతో మీరు రాసిన ఈ నాటికతోటి ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళంతా కొద్దిగా డబ్బులు సంపాదించుకున్న వాళ్ళంతా ఇండియా వచ్చేసి పొలం పడిపోతారేమో పెరిగిన ఊరిని మర్చిపోకూడదండి తప్పకుండా వచ్చి వ్యవసాయ పనులు చెయ్యాలి మర్చిపోకూడదు మరి అమెరికా పంపించారు కదా మీరు కష్టపడి కష్టపడి అమెరికా పంపించారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి డబ్బులు సంపాదించుకొచ్చి కట్టడం అనేది బాగానే ఉంది అందుకని నేను చెప్తున్నాను కదా ఈ నాటికే విన్న తర్వాత చాలా మంది అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు చూడడానికి మీరు సంపాదించిన వాళ్ళకి చాలు ఆయన మూట కట్టుకుని మన భారతదేశానికి వచ్చేసి మన భారతదేశ భవిష్యత్తుని నిలబెట్టాలని చెప్పి కోరుకుంటూ అందరికి ధన్యవాదాలు చాలా ధన్యవాదాలు అండి మంచి అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని అదే రావాలి ఎందుకంటే మన దగ్గర కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి అన్ని మన వల్ల మన ఇండియా నుంచే ఆకాశంలో మైక్ పెట్టినప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు అందులో ఒక సౌండ్ రికార్డ్ అయినప్పుడు ఆ సౌండ్ ఎవరిది అని చెప్పి అసలు ఏం మాట్లాడుతుందో సౌండ్ అసలు లేదు సౌండ్ ని దీన్ని దాన్ని ఏమంటారు ఇది ఏంటిది అని అర్థం చేసుకోవడానికి అన్ని దేశాలు పంపిస్తే మొట్టమొదటిగా మన భారతదేశం ఆకాశంలో ఓం అనే శబ్దాన్ని మనం వస్తుందండి ఇది మా ఇండియాది అని చెప్పి చెప్పినటువంటి గర్వమైన దేశం మన ఇండియా మన భారత సూపర్ అండి సూపర్ అండి మంచి విషయాన్ని నిజంగా గుర్తు చేశారు కరెక్ట్ అండి అది కరెక్ట్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మనకి వీరేంద్ర గారు వచ్చేసారండి వీరేంద్ర గారు వెల్కమ్ అండి మేడం గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి మొత్తం మీలో ఉన్నటువంటి ఆ కళంతా బయలే బయటకు తీసారండి కానీ ప్రోమో పెట్టిన తర్వాత వీరేంద్ర గారికి కొన్ని పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చినట్టు ఉన్నాయి శోభ గారు అవునా నిజంగా నిజంగా అన్ని గుర్తొచ్చే కాకపోతే మీరు ఎలా మలుస్తారో అలా మలిచారండి నిజంగా నల్లి గారిలో సూర్యకాంత్ అని కనిపించేలాగా చేశారు మొత్తానికి మీరు అక్కడ మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ సూర్యకాంత్ గారు కనబడుతున్నారు ఇది రేడియోనా వీడియోనా అనిపించింది నాకు కాదండి ఈసారి పాత్రలు మా ఇద్దరికి తక్కువ పెద్దవాళ్ళ పాత్రలే ఎక్కువ అండి మాదే ఎక్కువ ఉందండి అవునండి అవును చలికాలం కదా ముసలి వాళ్ళకి పెద్ద పాత్రలు ఇస్తే పొయ్యి మీద ఉంటారు అని చెప్పని ఇచ్చారు అంటే ఆ బొమ్మకి ఆ లింక్ పెట్టడం ఆ వయసు ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం విమానం అంటే భయం ఉండడం ఇలా చక్కగా వెళ్ళి ఉత్సవం చేసి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి భూమి గుండ్రంగా ఉంటది ఇక్కడ పొలం పనులు చేసుకున్న వాళ్ళే చదివించుకుని బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ అటు నుండి వచ్చి ఏం చేయాలి తెలియక మళ్ళీ పొలం పనులు చేయడం అది అంతని కలిపినటువంటి మహా వక్తగా మీరు బలే మాకు నచ్చారు సందేశం మంచి సందేశం ఇచ్చారు లాస్ట్ లో అది అలా కాదు ఇప్పుడు అటు నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ పొలాలు కొనేస్తే మరి ఇక్కడ నిజంగా పొలం చేసి చూడకు పొలం దొరకదు అది బాధ ఇప్పుడు దొరకొద్ది దొరకొద్ది బీడు భూములు చాలా ఉన్నాయి ఆ బీడు భూములు అన్ని బంగారు భూములు చేసేద్దాం మనం అలాగే మేడం మీరు అలాగేనండి కాకపోతే మేడం మీరు ఇంకోటి ఈ నాటికలోని ఎప్పుడప్పుడు వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆ పొలానికి గొడుగు కనిపెట్టి పని ఒకటి చేయండి మేడం అక్కర్లేదు రాకుండానే చేద్దాం అవన్నీ కూడా కట్టుదిట్టం చేసేద్దాం ఓకేనా అందరికి శుభాకాంక్షలు అదరగొట్టారు బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది జానీ గారు చాలా సీనియర్ గా నటించారు అసలు ఆయనకి కనీసం ఈ మొదటిసారి నటిస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ కూడా లేకుండా సింపుల్ గా నటించారు సునాయాసంగా ఏదో గులాబ్ జామ్ ఆయన మ్యూజిక్ ఎఫెక్ట్లు కూడా ఇచ్చారు చూసారా 
ఉపయోగపడే విధంగానే చేస్తారు మంచి మంచి పాత్రలు కూడా వేస్తారు అయితే ఈసారి డిఫరెంట్ గా తల్లి కూతురు డిఫరెంట్ గా వేసారు అయినా పర్లేదు మీరు చక్కగానే బాగానే అమ్మాయిలాగే చక్కగా ఎంత బాగా మాట్లాడారో మహా వద్దుస్తున్నారు చెప్తుంటారు <laughs> 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 జానీ గారికి అసలు చెప్పే అవసరం లేదు స్పీక్ అప్ యూ ఎంత మంచి వాయిస్ అంటే ఎంత బాగుంటారు బాగుంది నాకు ఒకసారి అనిపించింది అసలు జానీ జాన్సీ ఈ అమ్మాయి అబ్బాయి క్యారెక్టర్ కూడా జానీ చేస్తే బాగుండేదేమో అని అనిపించింది కానీ చాలా బాగుందండి ఇద్దరు బాగా చేశారు విన్నాను సూపర్ చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం మరి శోభారాణి గారి ప్రోత్సాహం వల్ల మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నాం చెప్పమ్మా బింద్య అసలు వెంకటరెడ్డి గారు నళిని గారు శోభ గారు అంటే వాళ్ళ మీరందరూ కూడా నాటికల్లో ఆరి తీరిన వారు అద్దరు కొట్టేశారు అసలు కానీ ఫస్ట్ టైం నేను జల్సాజాని గారు కూడా చాలా బాగా చేశారు వాయిస్ అయితే ఎంత బాగా సూట్ అయిందో అసలు ఆ రోల్ కి చాలా బాగా చేశారు శోభ గారు ఒక రిక్వెస్ట్ ఈసారి జానీ గారికి ఏదన్నా అమ్మాయి అబ్బాయి రెండు రోల్స్ ఉండేది ఏదన్నా ఒకటి ఇవ్వండి మీ నాటికలు మేము ఈ నాటికి రిహార్ చేసుకున్నప్పుడు శోభారాణి గారు సరదాగా ఒక కొత్త శ్రోతను పరిచయం చేస్తున్నానని చెప్తుల్లోకి ఒక ఆడ వాయిస్ వినపడింది నాకు నిజంగా నేను జానీ గారి వాయిస్ అని మర్చిపోయి ఎవరమ్మా ఏంటమ్మా కుతూహలం కడిగేసి నువ్వు చెప్పమ్మా పేరేసి నేను బోల్త పడ్డారమ్మా విద్య అప్పుడు మన జాని చాలా మంది శ్రోతలు వస్తున్నారు నేను ఉంటానండి ఇంకా చాలా మంది చెప్పండి చాలా బాగుందండి రచన చాలా బాగుంది ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా అయ్యి బాబోయ్ మా ఇండియా గారు ఇప్పుడు ఎన్ని ఎకరాలు కొనేస్తారు ఇప్పుడు ఇండియా వచ్చి ఆస్ట్రేలియా నుంచి బాబో అంటే ఇప్పుడు అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ లో పెట్టుకోండి ధన్యవాదాలు అందరికి అభినందనలు సరి కొత్తగా అనిపించింది అండి అంటే ఇప్పుడు దాకా చేసిన స్కిట్లన్నీ వేరేగా ఉన్నాయి నాటికలు ఇది కొత్తగా అంటే ఏదో ఒక పుస్తకం చదివిన అనుభూతి వింటున్నప్పుడు ఆ పాత్రలో మనం వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఒక ఫాంటసీ మూమెంట్ లోకి తీసుకెళ్లారు పాత్రలన్నీ కూడా ఎనర్జెటిక్ గా ఎవరు తగ్గేదిలే అన్నట్టుగా అన్ని పాత్రలు బాగున్నాయి ముఖ్యంగా నళిని కుమారే వాయిసే హైలైట్ గా ఉంది ఆడియో మొత్తంలో అంటే తల్లి పాత్ర కదా అక్కడ బాధ్యత ఎక్కువ ప్రేమ తత్వము అన్ని చూపించారు అదే భావాలన్నీ పలికించారు తండ్రి యొక్క ఆరాటము ఆశయాలు ఆలోచనలు పిల్లల మీద రుద్దకుండా వాళ్ళ ఇష్టాన్ని గ్రహించేలాగా చెప్పుకునే విధానం మీరిద్దరు బాగా ఉంది రెడ్డి గారు మీరు రెడ్డి గారు అంటే గుమ్మనంగా ప్రవర్తించినట్టుగా అనిపించింది ఆయన పాత్ర వరకు చెప్పకనే చెప్పటం ఇంకా ఈ ఇద్దరు పిల్లలు అయితే ఇంకా వీళ్ళు స్కూల్ పిల్లల లాగా ఉన్నారు ఇద్దరు గొంతులు కూడాను 
విమాన ప్రయాణము ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి అభిప్రాయాలు ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ చక్కగా మలిచారు కథలో ఎందుకంటే కథలో ఇంకా చెప్తే బాగుండేమో అనిపించింది మాకైతే కాజా గారు ఈ మధ్య ఒక ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ మేము ఫ్లైట్ లో వెళ్ళామండి షిరిడి వెళ్ళాము నాకు అప్పుడు ఈ ఫ్లైట్ లో కూర్చుంటే అసలు అటు ఇటు ఓపటం ఇవన్నీ బాగా అనుభూతి కలిగి ఒక నాటిక చెయ్యాలి అని చెప్పి రాశానండి బాగుంది అంటే మేము వెళ్ళని వాళ్ళని ఇప్పుడు దాకా విమానం ఎక్కని వాళ్ళకి అందులో మేము ప్రయాణం చేస్తున్నట్లుగా అనిపించింది బాగుంది ఇలా ఒక అభిరుచిని అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం కూడా ఒక టాలెంటే కదా ప్రతిభ అందరికి అభినందనలు అండి చక్కగా చేశారు ఇంకా మంచి నాటికలు రావాలని మీ అందరి నుంచి ఆశిస్తూ ఆల్వేజ్ జాని బాయ్ ఇంకా మంచి ధన్యవాదాలండి నమస్తే అండి సోమారాయణ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు అండి ఫస్ట్ అంటే మీ నాటికలు ఏంటంటే ఒక ఎండమూరు వీరేంద్రనాథ్ గారు కనబడ్డారు అండి ఎందుకంటే ఆయన అనుభవాలు ఎలాగైతే పుస్తకం మీద పెడతారో మీ అనుభవాన్ని ఈ నాటక మీద పెట్టినందుకు అలాగే ఈ పాత్రలందరినీ ఎంపిక చేసి చక్కగా మీరు మంచి నాటికని శ్రోతలకు అందించారండి అందుకు జానీ గారికి అలాగే నళిని గారికి ఆ రెడ్డి గారికి మీకు కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు అండి అలాగే ఏంటంటే సినిమాకి ట్రైలర్ ఎలాగో నాటికి ప్రోమ అలాగండి అంత బాగా డిజైన్ చేశారు ఎవరు మన జానీ గారండి అవునా జానీ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి నా తరఫున బాగుందండి బాగుంది విన్నాను చెప్పి చాలా చక్కగా అనిపించింది మళ్ళా మరోసారి యూట్యూబ్ లో వింటాను అండి అంటే మధ్యలో కొంతసేపు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ఎందుకో సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా కానీ బాగుంది మంచి నాటక ఖచ్చితంగా అంటే పాత్రలు ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉంచారు అందరికి చక్కని మాటలు రాశారు నిజంగా నల్లి కుమార్ గారు మాట్లాడితే నాకు ఫస్ట్ అలాగే అనిపించింది అనమాట సూర్యకాంత గారు వెతకాలకి మనకి మొబైల్ ఆత్మీలు వచ్చేసారండి మొబైల్ ఆత్మీలు ఎవరండి అమ్మా నమస్తమ్మా సావిత్రి వైజాగ్ నేను మాట్లాడుతున్నాను సావిత్రి గారు వెల్కమ్ అండి చాలా చాలా బాగుందమ్మా నైట్క అమ్మా వెంకటరెడ్డి గారు రెడ్డి నాన్నగారికి జన్మదని వయసు ఉంటదమ్మా మన నల్లి గారు వయసు కింద నిజంగమ్మా మీరు ఎక్కువ ఆలోచిస్తారమ్మా అసలు డైలీ మన నల్లి కుమార్ గారికి సినిమాలు అయితే ఒక్క చేయకలోనే చెప్పేస్తారమ్మా రెండు మూడు సార్లు తీసుకోరమ్మా ఎంత చక్కగా ఇది కూడా రాలేదమ్మా ఆవిడ యాస కానీ అంటారు మా పల్లెటూరు కసి యాస కానీ రాలేదమ్మా అలా చెప్పు తెలిపోతున్నారు అసలు గ్యాప్ ఇంత పెద్ద గ్యాప్ కూడా రాలేదు మంచి అంటే ఈ అమ్మా ఈ మాటలు నేను ఎలాగా నాకు తెలియదు నెల్లి కుమార్ గారు తిరిగి లేని అమ్మ కూడా చాలా చక్కటి నైట్కి ఇలాంటి ఇలాంటి నైట్కులు అమ్మ ఇంకా ఇంకా ఎన్నో చేస్తారని తర్వాత ఇంకా మేము ఎదురు చూస్తూ ఉంటానమ్మా ప్రతిదీ మీకు ఇది ఒక ఇది దీంతో సమానమమ్మా 
ఈ నాకు రాదు నాకు తెలియదనుకుండా ముందుకు సాగిపోతుంటారు ప్రతిది ఇలాగే చెయ్యాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటే అందరికి పాత్రకి అండ్ మనకి రామ్ దేశ గారు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి లైవ్ చేస్తున్నారు మన నాటికే విన్న తర్వాత ఒక మంచి గుడ్ మెసేజ్ చేశారు చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి కామెంట్ చేశారు జాని గారు మీరు ఫస్ట్ టైం మరి మా నాటికలో పాల్గొన్నారు కదా మీకు ఎలా అనిపించింది రియాల్ దర్శ్ చేసేటప్పుడు చేయగలనా లేదా అంటే తెలుగు రికార్డింగ్ నేను చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఒకటి నాలుగు సార్లు చేసుకుంటా మధ్య మధ్య తడబడినా సరే చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ నాలుగు రోజులు మీతో చేసిన జర్నీలో ఆ తడబాటు అనేది వెళ్ళిపోయింది అంటే అవలీలుగా అయితే మధ్య మధ్యలో కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినాయి కానీ దాన్ని కవర్ చేశాను అని అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ టైం మాత్రం అవన్నీ సరి చూసుకుంటాను ఇంకోటి ఒక రోల్ చేయటమే ఒక అదృష్టంగా భావించాలి రెండోది కూడా ఏంటంటే దానిలో హెలికాప్టర్ అధికారికి కూడా వాయిస్ ని కొంచెం మార్చి చెప్పడం అని చెప్పేసి మీరు అనేటప్పటికీ ఈ రెండు చేయగలనా లేదా అని చెప్పేసి కొంచెం టెన్షన్ అనిపించింది ఆ మధ్య మధ్యలో ఆ రెండు వాయిస్ సౌండ్ లు కూడా చేశాను చూసారా చేసేటప్పుడు ఎక్కడ మర్చిపోతానా ఎక్కడ కంటెంట్ వెళ్ళిపోద్దా అని చెప్పేసి అది ఒక టెన్షన్ అనమాట ఒక్కసారి ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ టైం అయితే ఆ టెన్షన్ కూడా ఉండదు లేండి తప్పనిసరిగా నళ్ళి గారు మరి మీకు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ నాటిక ఈ నాటిక మీద అనుభూతి ఈ నాటిక మీద అండి నేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే మీరు నా రోల్ చేయగలరు మీరు ఏ రోల్ అన్నా చేయడానికి రైట్ ఉంటారు రెడీగా కానీ నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు అది నేను ఎప్పటికీ మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అండి చాలా పెద్ద డైలాగ్స్ ఎక్కువ రోల్ ఉన్నది నాకు ఇచ్చారు మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేయడానికి ఇచ్చారు ఎట్లయినా మీ అంతా మీరు డైలాగ్స్ మీరు రాశారు కాబట్టి ఆ ప్రతిభ అంతా మీదే చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా బాగా రాశారని చెప్పి మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నానండి శోభారాణి గారు నల్లి గారు ఇంకొక విషయం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఆయన సుమతి సుమతి అన్నప్పుడు అంటే నేను రిహార్సల్స్ లో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ డే మీతో జాయిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ చూసారా అబ్బాబ్బా ఏమిటండి ఈ గోల అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు చూసారా అక్కడి నుంచి నాకు అర్థమైపోయింది డైరెక్ట్ గా క్యారెక్టర్ లో కింద వెళ్ళిపోతున్నారు చదివినట్లేదు అని చెప్పేసి ఎక్కువగా మీయే ఉన్నారు రెండు పేజీల వరకు అది చూస్తా చూస్తానే ఇక నేను కూడా ఇలా వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి నేను అప్పటికప్పుడు అనుకున్నా అనమాట అంటే మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాయి ఈ నాటికలో ఓ థ్యాంక్ యూ అండి నేను కూడా అంటే లేను అయిపోతాను అనమాట ఈ డైలాగ్ చదివినట్టు ఉండకుండా రియల్ గా మనిషితో మాట్లాడుతున్నట్టుగా వెళ్ళిపోతా ఉంటాను అందుకే కొన్ని కొన్ని బాగుంటాయి అందరికి నచ్చుతాయి వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి అనమాట బోర్ కొట్టకుండా అదండి ఓకే అండి మరి రెడ్డి గారు మీ అభిప్రాయం ముఖ్యంగా ముందుగా మీకు ప్రత్యేక అభినందన తెలుపుతున్నాను ఇంత ఇంత మంచి అందరికి అవకాశం ఇచ్చి ఇంత గొప్ప నాటిక ప్రసారం చేసేలా చేసినందుకు అయితే నాకు నల్లి గారు బాగా పరిచయం మీద నిజంగా నేను కూడా పాత్రలో లేనమైపోతుంటాను పాత్ర అంటే పాత్రే కదా మరి ఆవిడ పాత్ర మామూలుగా లేదు చించేశారు ఏదో అంటారు ఏమన్నారు నాకు తెలియట్లేదు నిజంగా అదరగొట్టేశారు మన శ్రోతలందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఆమెను అభినందించారు అలాగే మీ విషయానికి వస్తే చిన్న పిల్లలాగా ఇందాక మనకి ఎవరు సావిత్రమ్మ గారు చెప్పారు ఏ పాత్రలు కావచ్చు ఆ పాత్ర చేయగలరు మీరు అనేసి మీరు నిజంగా మల్టీ టాలెంటెడ్ అనమాట ఏ పాత్ర ఇచ్చినా అంత చక్కగా చేస్తారు మీకు కూడా అభినందనలు ఈ విషయంలో ఇక జాని గారు అయితే కొత్తగా ప్రవేశించినా కూడా అసలు కొత్తదనం ఏం కనపడలేదు ఆయన అంటే నాకు ప్రత్యేక అభిమానం ఆయన వాయిస్ అన్న ఈ అవగాహన బాగా చేసుకుంటారు సక్సెస్ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాని గారికి కూడా అభినందనలు అమ్మా శోభారాణి గారు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అవాంతరం లేకుండా మనకు చక్కగా కార్యక్రమం కొనసాగింది ఇవన్నీ కూడా ఈ సాంకేతిక నిపుణులకు మన ఎన్ఆర్ యాజమాన్యానికి నా తరపున వింటున్న వారికి శ్రోతలందరికి ఫోన్ చేసిన వారికి ప్రత్యేక అభినందన తెలుపుతుంటున్నానమ్మా తప్పకుండా నేను కూడా ఒక విషయం అండి మన రెడ్డి గారు కూడా చాలా బాగా నటించారు జాని గారు అయితే ఇంకా చెప్పుకోకర్లేదు మీ గురించి కూడా చెప్పక్కర్లేదు ఏ అవాంతరం లేకుండా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా చక్కగా మన అందరం కూడా ఇందులో నటించాము అది కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను మన సాంకేతిక నిపుణుల వారికి కానీ మన అందరి అదృష్టం ఈరోజు చాలా బాగా వచ్చిందండి నాటిక ధన్యవాదాలు అండి అవునండి అవునండి ముఖ్యంగా తప్పకుండా మనం ఎందుకంటే మనకి ఈ సాంకేతిక సహకారం అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోతే మనం ఎంత నాటిక చేసినా వేస్ట్ అండి ముందుగా వాళ్ళకే మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి ఎందుకంటే 
వాళ్ళు యూట్యూబ్ చేసినా ఏం చేసినా చాలా నీట్ గా చేసి ఇస్తున్నారు మనకి నిజంగా వాళ్ళ ఈ సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరై ఉన్నా ఆ టైంలో ఎవరున్నా వారందరికీ కూడా నిజంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి మరి మనకి చెమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు గురువు గారు ఒక మెసేజ్ పంపించారండి ఈ నాటిక సందేశాత్మకంగా ఉంది రచన అద్భుతం నటుల అభినయం అద్భుతం అందరికి అభినందనలు అని పంపించారండి గురువు గారు ధన్యవాదాలు అండి మరి అదండి ఈ రోజు మన నాటిక మరి మన ఆత్మీయులందరికి కూడా ఎంత బాగా నచ్చిందో అనుకుంటూ మళ్ళీ వచ్చేసారి ఇంకొక నాటిక మంచి నాటిక మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము ఒక నాలుగు విషయస్ ఉన్నాయి సో మన షో ద్వారా ఆ విషయ చెప్పేద్దాం ఓకే ఈ రోజు బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి మన ఇన్స్టా ఫ్రెండ్ సాత్విక్ అలియాజ్ నవీన్ అండ్ అలాగే మా అన్నయ్య బాబు నాగూర్ భాషాకి అండ్ అలాగే బెంగళూరులో బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ జై కృష్ణ అండ్ ధర్మవరంలో బర్త్డే జరుపుకున్నటువంటి శశాంక్ ఈ నలుగురితో పాటు ఈ రోజు మన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పుట్టినరోజు కూడా ఈ ఐదుగురికి మన షో తరపు నుంచి హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తప్పకుండా అండి అందరికీ కూడా పుట్టిన శుభాకాంక్షలు అండి ఓకేనండి మరి అదండి ఈ రోజు మన షో మరి మళ్ళీ రేపటి షోలో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు మీ నుంచి సెలవు కోరే మీ ఆర్జ శోభ విను వినిపించు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు